প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো আশা করি সবাই খুব ভালো আছো টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমি রুবেল মাহমুদ আজকে তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ের অধ্যায় তিন নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ এর আগে আমাদের অধ্যায় এক এবং অধ্যায় দুই নিয়ে আলোচনা গেছে গত তিনটি পর্বে আজকে যে অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে জীবনের জন্য পানি অর্থাৎ পানি আমাদের কি কি কাজে লাগে পানি কি শুধু আমরা যারা জীব আসি বা আমরা যারা প্রাণী আসি তাদেরই লাগে নাকি পানি সবারই কাজে লাগে যেমন উদ্ভিদ গাছপালা আছে তাদের হচ্ছে পানির দরকার তো স্বাভাবিকভাবে আমরা সেই পানিটা কোথা থেকে পাই পানিটা কিভাবে দূষিত হয় পানিটা উদ্ভিদ কিভাবে ব্যবহার করে পানিটা প্রাণী কিভাবে ব্যবহার করে এবং সেই পানিটা কিভাবে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে এবং পানিটার কয়টা অবস্থা থাকে এবং সেই অবস্থাগুলো কিভাবে পরিবর্তন হয় আমরা আসলে এই অধ্যায়টাতে সেগুলো নিয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা করব তো জীবনের জন্য পানি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বা ওই অধ্যায়টা আমরা শুরু করতে গেলে প্রথমে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে পানির উৎস অর্থাৎ পানি আমরা কয়টা উৎস থেকে পেয়ে থাকি ঠিক আছে তো আমরা এই আলোচনাটা বোর্ডে লিখে দেয়নি আমি জাস্ট মুখে মুখে তোমাদেরকে একটু আলোচনা করব পানি সাধারণত আমরা দুইটা উৎস থেকে পেয়ে থাকি কয়টা উৎস থেকে দুইটা উৎস থেকে একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক উৎস আর একটা হচ্ছে মানুষের তৈরি উৎস একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক উৎস আর একটা হচ্ছে মানুষের তৈরি উৎস তাহলে আমরা প্রাকৃতিক উৎস যেগুলো আছে যেমন বৃষ্টি বৃষ্টি থেকে আমরা সাধারণত পানি পেয়ে থাকি আবার প্রাকৃতিক উৎস আরও একটি আছে যেমন সমুদ্র নদী নালা এবং খাল বিল তাহলে হচ্ছে বৃষ্টি নদী নালা খাল বিল এবং সমুদ্র এগুলো হচ্ছে পানির প্রাকৃতিক উৎস এরপর মানুষের তৈরি যে উৎসগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে আছে যেমন নলকূপ দিঘি পুকুর কূপ ইত্যাদি অর্থাৎ যেগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে অর্থাৎ মাটির নিচ থেকে যে পানিটা উঠানোর জন্য মানুষ যে ব্যবস্থাগুলো করে এগুলো হচ্ছে কি মানুষের তৈরি পানির উৎস তাহলে এখন আমরা যে এর পরবর্তী যে আলোচনাটা করব সেটা হচ্ছে দুইটা উদ্ভিদ আসলে দুই ধরনের পানি ব্যবহৃত হয় একটা হচ্ছে উদ্ভিদ পানি ব্যবহার করে অর্থাৎ গাছপালা পানি কিভাবে ব্যবহার করে বা পানির তাদের কি প্রয়োজনীয়তাটা আছে আর একটা হচ্ছে প্রাণী দেহ কিভাবে পানির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সেটা তাহলে উদ্ভিদের দেহে যে পানির প্রয়োজনীয়তা আছে বিভিন্ন রকমের আমরা পাঁচটা ক্রাইটেরিয়া এখানে লিখে দিছি আমরা জাস্ট একটু মুখে মুখে আলোচনা করব প্লাস পয়েন্টগুলো হাতে হাতে ধরিয়ে দিব তাহলে উদ্ভিদ আমরা জানি সাধারণত উদ্ভিদ খাদ্য তৈরিতে তিনটা উপাদান ব্যবহার করে একটা হচ্ছে পানি আর একটা হচ্ছে সূর্যের আলো তিন নম্বর হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড তাহলে উদ্ভিদ খাদ্য তৈরিতে নিজেদের নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পানি ব্যবহার করে আবার উদ্ভিদের বেড়ে ওঠার জন্য পানির প্রয়োজন আছে উদ্ভিদের দেহকে শীতল রাখার জন্য পানির প্রয়োজন আছে আবার উদ্ভিদে উদ্ভিদ মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান শোষণ করার জন্য পানির প্রয়োজন আছে আবার সেই পুষ্টি উপাদানগুলোকে তার শরীরের সর্বত্র জায়গায় যেমন কাণ্ড পাতা ইত্যাদিতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পানির প্রয়োজন আছে এখন আমরা একটু পয়েন্ট আকারে দেখি তাহলে এইমাত্র আমরা মুখে মুখে যেটা আলোচনা করলাম দেখো উদ্ভিদের দেহে উদ্ভিদের দেহের বেঁচে থাকার জন্য পানির প্রয়োজন অর্থাৎ একটা উদ্ভিদ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য বা একটা উদ্ভিদ বেড়ে ওঠার জন্য কি প্রয়োজন পানির প্রয়োজন দুই নম্বরে দেখো উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে পানির প্রয়োজন অর্থাৎ উদ্ভিদ তাদের নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে যেমন হচ্ছে উদ্ভিদ পানি তারপর হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং হচ্ছে সূর্যের আলো ব্যবহার করে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পানির প্রয়োজন রয়েছে তিন নম্বরে দেখো পুষ্টি উপাদান শোষণ করতে অর্থাৎ উদ্ভিদ মাটি থেকে যে পুষ্টি উপাদানটা শোষণ করে সেটা শোষণ করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে উপাদানটি ভূমিকা পালন করে সেটি হচ্ছে পানি এরপরে চার নম্বরে দেখো পুষ্টি উপাদান বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা জানি উদ্ভিদ মাটি থেকে যে পুষ্টি উপাদানটা শোষণ করে সেটা শিকড়ের মাধ্যমে শোষণ করে এবং সেই শোষণ করার পরে এই পুষ্টি উপাদানটা কাণ্ড পাতা এবং সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এরপরে পাঁচ নম্বরে দেখো উদ্ভিদের দেহকে শীতল রাখতে স্বাভাবিকভাবেই আমরা যখন একটা গাছপালা বা উদ্ভিদ আমরা যখন রোপণ করি তখন ওই উদ্ভিদটা হচ্ছে প্রচণ্ড পরিমাণে তাপমাত্রা নিয়ে থাকে এবং সূর্যের আলো থেকে যখন ওরা হচ্ছে যখন তাপটা নেয় তখন প্রচণ্ড গরম থাকে উদ্ভিদটা বা গাছপালাটা সেই উদ্ভিদের দেহকে স্বাভাবিক রাখতে বা শীতল রাখার জন্য পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাহলে উদ্ভিদের দেহে পানির প্রয়োজনীয়তা আমরা সাধারণত পরীক্ষা যদি আসে তাহলে এই পাঁচটা পয়েন্ট দিলেই হবে ঠিক আছে এরপরে আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে প্রাণী দেহের পানির প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ জীব দেহে বা আমরা যারা মানুষ আছি আমাদের দেহে পানি কি কি কাজে লাগে হ্যাঁ তাহলে এক নম্বরে পানি আমরা যে খাদ্যটা খাই প্রতিদিন যে খাবারটা খাই সেই খাবারটা হজম করার জন্য অর্থাৎ পরিপাকের জন্য আমাদের 
পানি প্রয়োজন আবার সেই খাদ্যটা থেকে যে পুষ্টি উপাদানটা আসে সেই পুষ্টি উপাদানটা আমাদের শরীরে সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য পানি প্রয়োজন এবং এবং এই খাদ্যটা থেকে আমরা যে শক্তি পাই সেই শক্তিটাকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে আমাদের শরীরে বিভিন্ন কাজকর্ম প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় সেটার জন্য হচ্ছে পানির প্রয়োজন এরপর আমরা যে পুষ্টি উপাদানটা সংগ্রহ করি খাদ্য থেকে সেই পুষ্টি উপাদানটা শোষণ করার জন্য পানি প্রয়োজন তাহলে আমরা একটু এবং আমাদের জীবদের যে স্বাভাবিক যে কাজকর্ম বা আমরা দৈনন্দিন যে শক্তির প্রয়োজন সেগুলো পরিচালনা করার জন্য হচ্ছে আমাদের দেহের পানি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাহলে আমরা একটু দেখি এক নম্বরে কি আছে দেখো খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে অর্থাৎ পানি প্রাণী দেহের বা পানি জীব দেহের কি করে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে পরিপাক মানে হচ্ছে হজম অর্থাৎ আমরা প্রতিদিন যে খাবারটা খাই সেটা পরিপাকে পানি আমাদেরকে সাহায্য করে এখানে পরিপাকের পরিবর্তে হজমও লেখা যাবে দুই নম্বরে দেখো পানি দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে তোমরা স্বাভাবিকভাবে হাত দিয়ে দেখবা যে মানুষের শরীর বা জীব দেহের শরীর প্রচণ্ড পরিমাণে গরম থাকে হ্যাঁ তো এই গরমটা যেন অতিরিক্ত মাত্রায় না থাকে আবার একটা শরীরটা যেন শীতলও না হয়ে যায় সেই যে একটা স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য পানি আমাদের দেহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই জন্য এখানে বলা হয়েছে পানি দে পানি হচ্ছে প্রাণী দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে তিন নম্বরে দেখো আমরা তিন নম্বরে দেহের পুষ্টি উপাদান শোষণ করতে অর্থাৎ আমরা প্রতিদিন যে খাবারটা খাই সেই খাবারটা থেকে যে পুষ্টি উপাদানটা পাই সেই পুষ্টি উপাদানটা শোষণ করে বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বা বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চার নম্বর পয়েন্টে দেখো দেহের পুষ্টি উপাদান পরিবহনের জন্য অর্থাৎ আমরা যে খাদ্য থেকে যে পুষ্টি উপাদানটা পাই সেটা পরিবহনের জন্য অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় বা বিভিন্ন অংশে বা আমাদের শরীরের বিভিন্ন কার্যক্ষমতা পরিচালনার জন্য পানিটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পাঁচ নম্বরে দেখো জীব দেহ স্বাভাবিক রাখতে অর্থাৎ আমাদের দেহের সকল অঙ্গগুলো যেন স্বাভাবিক কাজ করে বা একটা প্রাণী দেহ বা মানুষের দেহ যেন স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে সেজন্য যে তার যে জিনিসটা দরকার সেটা পরিচালনার জন্য পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো বন্ধুরা আমরা একটু আলোচনাটা আবার রিভিউ করি প্রাণী দেহের পানি কিভাবে প্রয়োজন দেখো খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে অর্থাৎ খাদ্য হজম করতে পানি সহায়তা করে প্রাণী দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পানি সহায়তা করে দেহের পুষ্টি উপাদান শোষণের জন্য হচ্ছে পানি সহায়তা করে দেহের পুষ্টি উপাদান পরিবহনের জন্য অর্থাৎ বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেওয়ার জন্য হচ্ছে পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এছাড়াও জীব দেহকে স্বাভাবিক রাখতে বা স্বাভাবিক কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা এরপর আমরা যে পরবর্তী আলোচনা আমাদের পার্ট টুতে থাকবে অর্থাৎ হচ্ছে পর্ব দুইয়ে তোমাদের দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল এবং আমাদের এই আলোচনা যদি ভালো লাগে এবং আমাদের এই অধ্যায়গুলো তুমি যদি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত পেতে চাও তাহলে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমাদের সাথে থাকবে থ্যাংক ইউ